அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தின் வயதை எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள் என்று தெரியுமா அதை பற்றி பார்ப்போம் நம் பூமியின் வயது கூகுள் பண்ணி பார்த்து விட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் சூரியன் வயது கூட கூகுள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி நம் ஒட்டுமொத்த சூரிய குடும்பத்தின் வயது மீண்டும் கூகுளில் தேடி ஆராய்ந்து விடை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அதை எப்படி கணக்கு வைக்கிறார்கள் நமது பூமி சூரியனை ஒரு முழு சுற்று சுற்றி முடிப்பதால் அது பூமியின் வயது என்று தோராயமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படியானால் சூரிய குடும்பத்திற்கு எப்படி தெரிந்து கொள்வது நம் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோள்களும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன சூரியன் தனது குடும்பத்தோடு சேர்த்து நமது பால் வழியை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கேலக்சியிலும் நடுவில் ஒரு பெரிய கருந்துளை இருக்கும் அதாவது பிளாக் ஹோல் அது கேலக்டிக் சென்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது நாம் சூரியனை சுற்றுகிறோம் என்றால் நம் சூரியன் இந்த சென்டரை தான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆம் சூரியன் ஒன்றும் நம் அண்டத்தின் மையம் அல்ல சூரியன் இப்படி சுற்றுவதால் இந்த கேலக்டிக் சென்டரை மையமாக கொண்டு நம் மொத்த சூரிய குடும்பமும் பால் வெளியை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு சுற்று முடிவதைத்தான் ஒரு கேலக்டிக் இயர் அல்லது காஸ்மிக் இயர் என்கிறோம் ஒரு கேலக்டிக் வருடம் என்பது எவ்வளவு காலம் சூரிய குடும்பம் இந்த பால் வீதியை முழுவதுமாக ஒரு சுற்று சுற்றி முடிக்க இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் வருடங்கள் முதல் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்கள் வரை ஆகும் இதுதான் ஒரு கேலக்டிக் வருடம் மணிக்கு எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் என்ற வேகத்தில் அது சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஏழு பூமி நாட்களுக்கு தனது பயண பாதையில் ஒரு சென்ட்ரியாக் செகண்ட் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சூரிய குடும்பம் இதுவரை சூரியன் தோன்றியதிலிருந்து இருபது சுற்றுகள் தான் சுற்றியிருக்கிறது இதன்படி பார்த்தால் நம் சூரிய குடும்பம் தோன்றி இருபது கேலக்டிக் வருடங்கள் ஆகின்றன பூமியில் இதுவரை ஐந்து அழிவுகள் நிகழ்ந்துள்ளன அவற்றில் பேரழிவாக கருதப்படுவது பெர்மியன் ட்ரியாஸ்டிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் இந்த பேரழிவில் தான் பூமியில் வாழ்ந்த தொன்னூறு சதவீத கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் எழுபது சதவீத நிலவாழ் உயிரினங்கள் மொத்தமாக அழிந்தன அப்போதுதான் பெர்மியன் காலகட்டம் முடிந்து ட்ரியாசிக் காலகட்டம் தொடங்கியது என்றும் இந்த பேரழிவில் இருந்துதான் பாலூட்டிகளை பிறந்தன என்பது வரலாறு அந்த பேரழிவு நடந்த சமயத்தில் சூரிய குடும்பம் இந்த பால் வீதியில் எந்த இடத்தில் இருந்ததோ அதே இடத்தில் தான் இப்போது இருக்கிறது அதாவது நாம் வாழும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு கேலக்டிக் வருடம் முடிவடைந்துள்ளது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் ஓரிடத்தில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சும்மா நிற்கிறீர்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் வேலை செய்யாமல் ஒன்றும் நிற்கவில்லை மணிக்கு அறுபத்தி ஏழாயிரம் மைல் வேகத்தில் சூரியனையும் மணிக்கு அஞ்சு லட்சத்தி பதினான்காயிரம் மைல் வேகத்தில் கேலக்சியையும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்படி நம் அண்ட வெளியில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நமக்கு அதிசயமாகவும் மேலும் படிக்க தூண்டும் விஷயமாகவும் உள்ளது மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்